nosotros queremos mucho al pueblo mexicano. Acá usted viene al sur, de Santiago hacia el sur, la música mexicana es pero en todas las radios y del norte, la zona central como que no es tanto, pero de la Serena hacia el norte es así. Entonces yo creo que a veces eh, llegamos a confundir las culturas o, o dicho que son de ustedes lo apropiamos, pero con mucho cariño. Así que le deseo un hermoso año 2024 para usted y familia. Hola, hola comunidad, gente bonita de Chile, yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en un video más. Un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams, pasando obviamente por Chile Insular, Rapa Nui y Antártica Chilena. Comunidad, esta nota nos la mandó nuestro querido amigo Edward Iturra de Chillán. Edward, un gran saludo hasta Chillán desde México, gracias por apoyarnos siempre con contenido para el canal. Comunidad, yo soy mexicano, mi país es un receptor natural de extranjeros por motivos turísticos y por la cercanía con Estados Unidos. Entonces, es relativamente común encontrar en la calle a gente de Argentina, Colombia, España, Brasil y, por supuesto, de Chile. Lo que les voy a decir les va a parecer sorprendente, pero de todos los latinos con quienes conversamos los mexicanos, creo que con quienes más nos identificamos es con los chilenos. Y esto es increíble por la distancia, o sea, geográficamente Chile y México están totalmente separados, son de hecho polos opuestos. Sin embargo, históricamente y culturalmente, creo que Chile es más unido a México que con Argentina, que es su vecino natural. Y por otro lado, México creo que es mucho más unido a Chile que con Estados Unidos, quien también es su vecino natural. Chile está presente en la vida de los niños mexicanos desde que muy pequeños en clase de historia nos enseñan que Chile fue de los primeros países en apoyar la independencia de México a manos de Lord Thomas Cochrane. Es por ello que creo que históricamente Chile y México siempre han sido países hermanos, países amigos. Por ejemplo, la historia de la Escuela México de Chillán, la cual representa la solidaridad y cooperación entre México y Chile. Les voy a contar algunos datos sobre su origen y su importancia cultural. La escuela fue una donación del gobierno mexicano encabezado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Todo esto como una forma de apoyo a la reconstrucción de Chillán después del terremoto de 1939, el cual dejó miles de muertos y damnificados. La construcción de la escuela comenzó en 1940 y se inauguró en 1942 con la presencia de las autoridades de ambos países. La escuela tiene una arquitectura estilo mexicano, con un patio central, una fuente, una torre de reloj y alberga murales de gran valor histórico, dos concretamente, realizados por los muralistas mexicanos David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero, exponentes del movimiento muralista que buscaba plasmar la identidad y la lucha social de Chile y de México. En los murales se aprecia a Galvarino, un guerrero mapuche que luchó contra la colonización española, y a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, quien asimismo luchó en contra de los españoles. Comunidad, escuchen bien, a Galvarino le cortaron las manos, mientras que a Cuauhtémoc le quemaron los pies. Ellos representan la resistencia y el valor de los pueblos de América en contra de la conquista española. Estos murales también representan ciertas escenas o fragmentos de la historia y cultura de Chile y de México. Por ejemplo, en el caso de Chile se plasman los símbolos como el cóndor, el huemul y el trigo. Y en el caso de México se plasman los símbolos que son el águila, la serpiente y el maíz. Los murales fueron gestionados por el poeta chileno Pablo Neruda, quien era gran amigo de artistas y diplomáticos mexicanos. Los murales fueron declarados como Monumento Histórico Nacional en el año 2004 por su valor patrimonial y su testimonio de la amistad entre Chile y México. La escuela también cuenta con una biblioteca, un museo y una sala de exposiciones donde se llevan a cabo actividades culturales y educativas. Comunidad, queridos hermanos chilenos, esto solamente es un pequeño fragmento de la historia y del cariño y fraternidad que existe entre Chile y México. Si les gustó este video y pasan los mil likes, así que les pido de favor que le den like al video, les voy a contar ahora la historia de la escuela primaria Copiapó en Ciudad de México, la cual fue creada por el gobierno de Chile con el apoyo de la poeta Gabriela Mistral, o en su defecto les puedo contar la historia de la playa El Chileno en Baja California, México. 
la cual narra la historia de un chileno que llegó a México y que era tan pero tan querido por los lugareños que bautizaron una playa en su honor, nombrando la playa El Chileno. Pues muy bien comunidad, hasta aquí voy a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.